โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมเมอร์ thailand.com นะฮะตอนนี้อยู่ในส่วนของออนไลน์แอดมิชชั่นนะครับระบบรับสมัครเรียนออนไลน์นะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการกับผู้ใช้งานนะครับในเรื่องของการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบเราจะเปลี่ยนตัว user ที่ e framework มีมาให้เรานะครับก็คือ demo กับ admin เนี่ยให้เป็น user ที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับโอเคสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือไฟล์ที่อยู่ใน component นะครับอยู่ใน protect component แล้วก็ user identity นะฮะเปิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชัน authenticate นะครับฟังก์ชัน authenticate ซึ่งตรงนี้มันจะมี user มาให้เรานะฮะจะมี user มาให้เราโอเคตัวนี้เราจะปรับเปลี่ยนบริเวณนี้นะฮะปรับเปลี่ยนบริเวณนี้นะครับโดยที่นะฮะเราจะไปเรียกข้อมูล user ในฐานข้อมูลก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมลบออกเลยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะลบออกหมดเลยฮะเหลือแค่รีเทิร์นพอโอเค source format นะครับขั้นแรกก็ทำการเรียก user นะฮะ user นะครับมีค่าเท่ากับ user นะครับโมเดลไฟล์ไฟล์แอตทริบิวนะไฟล์บายแอตทริบิวนะครับเสียไว้ก่อนโอเคนะฮะก็แอตทริบิวส์มีเอสนะฮะก็อาเลนะครับยูเซนมนะครับ a t t r i b u t e username มีค่าเป็น this นะครับ username โอเคครับก็ค้นหานะครับข้อมูลตาม attribute นะครับโดยที่เอา fill username เนี่ยในตาราง user นะฮะ fill username เนี่ยมีค่าเท่ากับตัว use uh, this username uh, this username คือ username ที่มีการล็อกอินเข้ามานะครับที่มีการล็อกอินเข้ามาโอเคเอามาทำอะไรครับเอามาตรวจสอบนะครับถ้านะครับถ้าหาถ้าหากนะครับถ้าหาก user นะครับไม่พบ user นะครับไม่พบ username นี้นะครับถ้าหากไม่พบ username นี้ให้มันไม่ให้มันทำอะไรก็ให้มัน error ครับ this error code เท่ากับเซลล์ยูสเนมอินวาลิดนะก็จะเป็นเออร์เออร์เออร์ยูสเนมอินวาลิดนะครับโอเค else if uh, user username ไม่เท่ากับเมื่อกี้เราเข้าเราเข้ารหัสเป็น md5 นะฮะเข้ารหัสตรง
ในส่วนของเอ่อ password นะครับในส่วนของ password เราเข้ารหัสเป็น md5 นะครับเอ่อก็คือตอนที่เรา insert นะครับ insert เข้าไปนะฮะเรามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือเรามาเลือก md5 แล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปตรงนี้นะฮะถ้าเราใส่ x x x คำว่า x x x ก็จะเป็น md5 นะครับแต่ในที่นี้ผมใส่เป็น admin admin นะครับ Pass, username admin password ก็ admin นะครับโอเคนะครับไม่เท่ากับ md5 this password นะครับถ้า password ในฐานข้อมูลนะครับตัวนี้ไม่เท่ากับ password ที่ l o g i n เข้ามานะครับก็ให้มัน error เช่นกันนะครับ this error code เท่ากับ cell error password invalid นะครับสุดท้ายคือ l ถ้าทั้ง username ทั้งรหัสผ่านเข้ามาถูกต้องก็ปิด error ไป this error code เท่ากับ cell error n o n นะครับโอเคก็เอ่อ set state นิดนึงนะฮะ set state ก็คล้ายๆกับอ่าเซสชันนะครับคล้ายกับเซสชันนะฮะก็ this set state low นะฮะเขามาเอาค่ามาจากไหนครับ low ก็ user user ไทก็ฟิลยูเซอร์ไทยเนี่ยมาเช็คว่าโลของเขาเป็นอะไรนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นแอดมินหรือว่าเป็นยูเซอร์นะฮะก็คือเป็นประเภทผู้ใช้นั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันสักอันหนึ่งเพื่อเก็ตเอาไอดีของยูเซอร์นี้ไปนะครับโอเคเอ่อผมตั้งชื่อตัวแปร private id นะครับมาสักตัวนึงเสร็จแล้วนะครับสร้างฟังก์ชัน get id โอเค return อะไรฮะ return this id นะฮะโอเค get id ได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เซตนะครับค่าให้กับ id นะครับก็ this id มีค่าเท่ากับ user id โอเคโอเค user id โอเคก็จะได้แล้วนะครับอันนี้คือฟังก์ชัน authenticate นะครับเราก็ปรับปรุงนิดหน่อยเดี๋ยวลองทดสอบเข้าระบบดูนะฮะไปที่ในส่วนของ admission นะครับ index แล้วล็อกเอาออกนะครับลองล็อกอินอีกทีหนึ่ง admin ลองเดโมอ่ะเดโมนะครับอันนี้คือค่าที่ยีเฟมเวิร์กให้ลองมาเราลองใส่เดโมกับเดโมไปมันก็จะบอกว่า username หรือ password ผิดนะครับลองใส่แอดมินแอดมินนะครับล็อกอินแอดมินเอดีเอ็มไอเอ็มแอดมินแอดมินอะแสดงว่าโค้ดมีที่ผิดพลาดนะครับ
file by attribute user module เขียนถูกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูโอเคมาดูโค้ดกันผิดตรงไหนอ่ะน่าจะตรงนี้นะฮะสนิมเป็น password นะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึง admin admin โอเคได้ละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปรับส่วนของคอนฟิกนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของภาษาไทยแลงแลงเกจเอ็นทีเอชนะฮะได้หรือเปล่านะฮะลองอีกทีนึงอ่ะโอเคได้นะครับก็ขึ้นเป็นภาษาไทยอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแอดมินแอดมินล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าระบบได้แล้วนะครับอืมจากข้อมูลในตารางยูเซอร์นะครับโอเคนี่ก็คือการปรับแต่งยูเซอร์อินออเทนติเคชันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูต่อในวิดีโอชุดถัดไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการาติดตามโปรแกรมเมอร์แทนแลนด์นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราโดยการสั่งซื้อซื้อเพื่อการเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาสื่อ,อต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ไปดูในวิดีโอชุดถัดไปได้เลยนะครับโอเคครับ